ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് വർക്ക്സിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡായ ലോങ് വോൾ ഷോർട്ട് വോൾ മെത്തേഡ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോങ് വോൾ ഷോർട്ട് വോൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ആസ് യു മേ പ്രോബ്ലി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് മെത്തേഡ് ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് മെത്തേഡ് ബൈ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അംഗീകരിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ എങ്ങനെ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കിനെ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലും നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ലെക്ചർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ സീക്വൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പുതിയ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കിനെ എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഓക്കെ സോ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ദിസ് ഈസ് എ വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് മെത്തേഡ് ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ബൈ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നതാണ് പതിവ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടാബ്ലേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയാം ദർ ഇസ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ നമ്പറാണ് അടുത്ത ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഓക്കെ ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ദെൻ നമ്പർ ലെങ്ത് ബ്രത്ത് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹെഡിങ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് കോളം റിമാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളമാണ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പഠി പഠിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എസ്റ്റിമേ എക്സ്കവേഷൻ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ എക്സ്കവേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് ഏതൊരു ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ആയാലും പ്രധാനമായും ഈ പ്ലാനിൽ കാണുന്ന വാൾ വാളിന് താഴെ ഡി പി സി ബേസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ പി സി സി ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് എർത്ത് വർക്കിന് എക്സ്കവേഷൻ ഇത്രയും കാണും അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഈ ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ എല്ലാം സെൻട്രൽ ലൈനും വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിലൂടെയാണ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ള അസംഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇവിടെയും അതേ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എർത്ത് വർക്കിനുള്ള എക്സ്കവേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മെത്തേഡിലും സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മെത്തേഡിൽ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു
ഇത് ഇത് ഇതാണ് ഔട്ടർ വാൾ പുറമേയുള്ള ചുമരിനെയാണ് ഔട്ടർ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ഈസ് വൺ ഇന്നർ വാൾ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ഇന്നർ വാൾ ഒരു ഇന്നർ വാളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഔട്ടർ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്തും ഇന്നർ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ മെത്തേഡിലെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മെത്തേഡിൽ ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡിൽ ലോങ് വാൾ പ്രത്യേകം ഷോർട്ട് വാൾ പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ഓരോ ലോങ് വാളിൻ്റെയും ഷോർട്ട് വാളിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്തുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ മാറി ഔട്ടർ വാളും ഇന്നർ വാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഔട്ടർ വാൾ ഔട്ടർ വാളിനെ ഞാൻ ഈ ചുമന്ന കളറിലുള്ള ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം ഈ ഔട്ടർ വാളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് finding the center line length of outer wall appo outer wall aanu adhi cheyyunnu outer wall outer wall inde center line length engena calculate cheyyum ivada namakka namakku ariyaa aadyam ee length calculate cheyyanam pinne ee length calculate cheyyanam pinne idu pinne idu idu ithram kuda cheyumbo outer wall inde center line length aayi appo adinu vendi first ee side nokka ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാ ഈ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻസ് പ്ലാനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ഈ ലെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തും കൂടെ വേണം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള വാൾ തിക്നെസ് വേണം ഈ വാളിൻ്റെ ഹാഫ് തിക്നെസ് വേണം ഈ വാളിൻ്റെ ഹാഫ് തിക്നെസ്സും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് 4 meters plus 6 meters plus idin edakkulla wall thickness venum wall thickness 0.3 aanu okay followed by e wall inde half thickness um e wall inde half thickness ipo rendu wall inde half thickness cherna oru full wall thickness aayi okay appo ipo etra aanu endana aayidu ipo oru side mathre aayullu oru side da e center line length aayi pakshe thernilla namakku ഈ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്തും കൂടെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിക്സ് പ്ലസ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആവണമെങ്കിൽ സിക്സ് മീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ വേണം ഈ വാളിൻ്റെ ഹാഫ് തിക്നെസ്സും ഈ വാളിൻ്റെ ഹാഫ് തിക്നെസ്സും ആയാലേ ഈ ലെങ്ത് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ രണ്ട് വാളിൻ്റെ ഹാഫ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ വാൾ തിക്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഓക്കെ ഇനി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി എന്താണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ദിസ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയതായി ഈ ഡയമെൻഷൻസിനെ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്തും കൂടെ വേണ്ടി വരും അല്ലേ ഈ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുകയും നോക്കിയാൽ അറിയാം ദിസ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം ദ എൻറ്റയർ ഡയമെൻഷൻസ് ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഔട്ടർ വാള് കിട്ടാം ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിട്ടും ഇൻറ്റു ടു ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഔട്ടർ വാൾ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ റെഡ് കളേഡ് ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ
inner wall appo inner wall inde center line length kandu pidikkum inner wall namukku njan green colored pen ubayogichu adu varaikkam adinde center line length ennu paranjal da ee point thottu ee point verayana inner colored inner wall inde center line length kandu pidikkanadu okay this line inde ee line inde length aanu kandu pidikkanadu ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതാ ഇവിടെ വരച്ച ആ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അത് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ അതായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷന് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ലൈനിലൂടെ എല്ലാം എർത്ത് വർക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇന്നർ വാളിൻ്റെ ലെങ്തിനും ഔട്ടർ വാളിൻ്റെ ലെങ്തിനും എല്ലാം എർത്ത് വർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മേസൻറി വാളിൻ്റെ വിട്ത്തല്ല ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ചെറിയ വ്യത്യാസം നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഫോർ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഔട്ടർ വാൾ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് സെൻറ്റർ ലൈൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇന്നർ വാൾ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയല്ലോ ഇതിൽ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ വരുത്തണം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ടർ വാൾ ലെങ്ത് പ്ലസ് ഇന്നർ വാൾ ലെങ്ത് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പോരാ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ വരുത്തണം കാരണം ദ വിട്ത്ത് ഓഫ് ദ എർത്ത് വർക്ക് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് ദ വിട്ത്ത് ഓഫ് ദ വാൾ അപ്പോൾ അവിടെ വരുത്തുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇതിൽ നിന്നൊരു സാധനം കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഇന്നർ വാൾ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ ഇന്നർ വാൾ ഔട്ടർ വാളിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഒക്കേഴ്സ് എ ടി ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സിമിലർലി ഇവിടെയും ഇന്നർ വാൾ ഔട്ടർ വാളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ദർ ഒക്കേഴ്സ് എ ടി ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എത്ര ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാം ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ടു വിട്ത്ത് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ എന്തിൻ്റെ വിട്ത്താണ് നമ്മൾ എർത്ത് വർക്കിൻ എക്സ്കവേഷൻ്റെ വിട്ത്താണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വിട്ത്ത് വിട്ത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം divided by 2 adha cheyanu so this is the adjustment okay adjustment nu parayunnathu number of t junctions into width of the item item nu parayunna earth work excavation aanu ibada item earth work excavation width nu parayunna 0.8 divided by 2 cheyumbo namakku aa adjustment kittum so let us calculate adu calculate cheya okay appo uh, 33.80 പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഇന്നർ വാൾ കാരണം എത്ര ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായി ദിസ് ഇസ് വൺ ദിസ് ഇസ് ടു രണ്ട് ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായി ടു ഇൻ ടു വിട്ത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ വിട്ത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സോറി തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് ഈ ടൂവും താഴത്തെ ഡിനോമിറ്ററിൽ ടൂവും ക്യാൻസലായി പോവും സോ യു ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി യു ഗെറ്റ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മീറ്റേഴ്സ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ലെങ്ത് ഇവ
ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് എത്രയാണ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അത്രയും ഡെപ്തിലാണ് നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഓക്കെ ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷനായി അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് മെത്തേഡിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് വാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഷോർട്ട് വാൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ലോങ് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ഷോർട്ട് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട് ടു ഔട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലോങ് വാളും ഇൻ ടു ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് വാളും കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പ്രകാരമായിരുന്നു നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഔട്ടർ വാൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇന്നർ വാൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വി നീഡ് ടു ഡു എ കറക്ഷൻ and that correction is number of t junctions into width of the item divided by 2 cheyumbo a correction kittu a correct correction factor ne nammal actual length il ninnu subtract cheyyan actual length nu parayunnathu endanu namukku ariyam central line length of outer wall plus central line length of inner wall aanu actual length adil ninnu ee correction subtract cheyidappo you will get the actual length for earth work excavation so similarly namukku pcc bed plain cement concrete in ഫൗണ്ടേഷൻ അതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പി സി സി വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ പി സി സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ പി സി സിയുടെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ അതേ വിടുത്തിൽ തന്നെയാണ് പി സി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇഫ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ പി സി സി ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ അങ്ങനെ സെയിം ആകുന്ന ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കിന് അതേ ലെങ്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അതേ ലെങ്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എന്താണ് അത് എവിടെയൊക്കെ എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ പി സി സി ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഈ വാളിന് ഈ വാളിന് ഈ വാളിന് ഈ വാളിന് ഈ നാല് ചുമരിനും മാത്രമല്ല ഇന്നർ വാളിലും എല്ലാം നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പി സി സിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പി സി സി വിൽ ബി ദ സെയിം വാസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ എർത്ത് വർക്ക് എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ പി സി സി ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി സിയുടെ ഹൈറ്റാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി ഓക്കെ സോ ആ ഐറ്റം ഓഫ് വർക്കുമായി ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് നമുക്കറിയാം റാൻഡം റബിൾ മേസൻറി ആർ ആർ മേസൻറി ഇൻ സിമൻ മോട്ടാർ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് നമുക്കറിയാം റാൻഡം റബിൾ മേസൻറി ആണ് സിമൻ മോട്ടാർ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഏതൊക്കെ വർക്കിനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വർക്കിനും ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ and for basement okay foundation ullad adu nokka foundation ullad cheyumbo namak ariya center line length nokka outer wall inde center line length ipo nammal earth work excavation kandupidichu vechirundu that is 33.80 inner wall inde center line length nammal കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എർത്ത് വർക്കിന് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അത് ആ ഇന്നർ വാൾ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ വാൾ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം നമുക്ക് റാ
എൽ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സെൻ ഔട്ടർ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് പ്ലസ് ഇന്നർ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് അത് കൊടുക്കാം തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഔട്ടർ വാൾ പ്ലസ് ഇന്നർ വാൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പക്ഷേ കറക്ഷൻ വരുന്നതിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻ്റെ വിത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം ബൈ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു വിത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ വിത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് എന്ന് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് ഈ ടുവും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടുവും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ യു ബി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എൽ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷനായി ഇനി അടുത്ത എൽ ഫോർ ബേസ്മെൻറ്റ് ബേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ബേസ്മെൻറ്റിനും ടോട്ടൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് പ്ലസ് ഇന്നർ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടറും കൂടെ സെപ്റ്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഔട്ടർ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് ഇന്നർ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെയും രണ്ട് ടി ജംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇൻ ടു വിട്ത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് കിട്ടി അതിന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇനി വിട്ത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്ത ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റാൻഡം റബിൾ മേ സെൻറ്റർ കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മീറ്റർ ക്യൂബ് ദിസ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ വോളിയൂം ഓഫ് റാൻഡം റബിൾ മേ സെൻറ്ററി റിക്വയർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഡി പി സി ഉണ്ട് അല്ലേ ഡി പി സി ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് അതാണ് അടുത്ത ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഫോർ ഡി പി സി ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തിക്നെസ് എന്ന് വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഡി പി സിയുടെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ വിടുത്ത് തന്നെയാണ് എവിടെയൊക്കെ ബേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഡി പി സിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡി പി സിയുടെയും ലെങ്ത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമുക്കറിയാം ഡി പി സി മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് റെപ്രസെൻ്
ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമല്ലോ ഇനി ഒരു ഐറ്റം ഓഫ് വർക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന് ശേഷം വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ബ്രിക്ക് മേസൻട്രിയാണ് ബ്രിക്ക് മേസൻട്രിയാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് മേസൻട്രി എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് മേസൻട്രിക്ക് നമുക്ക് ഇതേ ക്യാമറ കോളമാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സെൽ നമ്പർ ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് നമ്പർ ലെങ്ത് ബ്രത്ത് ഹൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി റിമാർക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് ഐറ്റം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റമാണ് ബ്രിക്ക് മേസൻട്രി അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റമാണ് ബ്രിക്ക് മേസൻട്രി ഇൻ സിമൻ മോട്ടാർ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഇതിലാണ് സിം ബ്രിക്ക് മേസൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ബ്രിക്ക് മേസൻട്രിയും ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ കാണുന്ന സെൻട്രൽ ലൈൻ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ബ്രിക്ക് മേസൻട്രി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സെപ്ഷനേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്താലും അവസാനം നമ്മളൊരു ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കും വാൾ ഓപ്പണിങ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഓരോ ഡിഡക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ അതും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം നമുക്ക് ബ്രിക്ക് വാൾ ആണ് എന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് വാൾ ഓപ്പണിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല മൊത്തം ബ്രിക്ക് വാൾ ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഔട്ടർ വാൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഔട്ടർ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് പ്ലസ് ഇന്നർ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടറും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഔട്ടർ വാൾ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് ഇന്നർ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് അതിൽ നിന്നും കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ സെപ്റ്ററാക്ട് ചെയ്യണം കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻ്റെ വിട്ത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻ്റെ വിട്ത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് എത്ര ടി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ടി ജംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്രിക്ക് വാൾ ആണ് ബ്രിക്ക് വാളിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി ആണോ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടണം സോ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാൾ തിക്നെസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഈ പ്ലിന്ത് ലെവൽ തൊട്ട് ഓക്കെ പ്ലിന്ത് ലെവൽ തൊട്ട് അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ലാബ് വരെയാണ് നമ്മൾ മേസൻട്രി വാൾ ബ്രിക്ക് വാൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ദ ഓൺലി എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലിൻഡൽ ബീം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ലിൻഡൽ ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോർഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവായിരിക്കും സോ ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദിസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ലിൻഡൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിൻഡലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിൻഡൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിൻഡൽ അപ്പം
ഓക്കെ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ സോ ഈ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയൂം ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് യൂസ്ഡ് ഓവർ ദ എൻ്റെയർ ഔട്ടർ വാൾ ആൻഡ് എൻ്റെയർ ഇന്നർ വാൾ ഓക്കെ എൻ്റെയർ ഔട്ടർ വാളിൽ എൻ്റെയർ ഇന്നർ വാളിലും നമ്മൾ ഫുൾ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ ദിസ് ഹൈറ്റ് ഫുൾ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഡോർ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് അത് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്സ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് രണ്ട് ബേ ഉള്ള രണ്ട് ലീഫ് ഉള്ള വിൻഡോ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം വൺ മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്നും ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ബൈ ടു മീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്നും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സാധാരണ തരാറുണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അസംഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസംഷൻസ് ആയിരിക്കണം സോ ഡിഡക്ഷൻസ് എടുക്കുക ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഫോർ ഡോഡ്സ് ഡോഡ്സ് ഡി എന്നും വിൻഡോസ് ഡബ്ല്യു എന്നും എടുക്കാം വിൻഡോസ് ഡബ്ല്യു ഡോർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഡോർ ആണുള്ളത് സോ ടു നമ്പേഴ്സ് വിൻഡോസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ടു നമ്പേഴ്സ് ഡോറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത വിൻഡോയുടെ വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡോറിൻ്റെ തിക്നസ് ഡോർ എത്ര വീതിക്കാണുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വാൾ തിക്നസ് തന്നെയാണ് ഡോറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ തിക്നസ്സും ഓക്കെ വിൻഡോയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ തിക്നസ്സും വാൾ തിക്നസ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഇനി എത്ര ഹൈറ്റിനാണ് ഡോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിഡക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഡിഡക്ഷനും കൂടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ബ്രിക്ക് മേസൺറി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഓക്കെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് യൂസിങ് സെൻറ്റർ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സെൻറ്റർ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു ഈ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഔട്ടർ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇന്നർ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും അതിൻ്റെ അതിൽ ഈ പറയുന്ന കറക്ഷൻ കൂടെ ചെയ്യണം കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടി ജംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ടു വിത്ത് ഓഫ് ഐറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് താങ